गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर ऑनलाइन सेशन ऑफ साइंस क्लास नाइन्थ एज अ टेक्सुअल बेज ऑफ एन सी आर टी नाउ बिफोर वी डिस्कसिंग दिस चैप्टर आई होप यू ऑल आर फाइन टू योर होम्स विद योर फैमिलीज इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन आई रिक्वेस्टेड टू ऑल इफ एनी नेसेसरी वर्क देन यू गो आउटसाइड योर फॉर होम एंड वेल यू आर गोइंग आउटसाइड द होम यूजिंग द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मास्क ऑन योर फेस सो अननेसेसरी डोंट गो आउटसाइड स्टे होम एंड स्टे सेफ and using that home of stay which using a digital medium of learning you use the youtube channels of school and keep learning keep updating yourself keep studying now we discussing about cell in the previous parts we discussing about what is called cell how it can be found their parts cell wall cell membrane nucleus cytoplasm osmosis diffusion plasmolysis osmosis with egg these are topics we discussing in two our previous classes but today we discussing about the three main topics which is very much important into the structure of cell which is called endoplasm reticulum that is called er and there is called as a golgi body and is called as a lysosomes these are the three structures which i'll draw on the blackboard you see that on this three structure which is the first one is called endoplasm reticulum second is a golgi body third is the lysosomes now one by one we discussing about this topic first of all discussing about the er that is called endoplasmic reticulum so what do we mean by er first of all the formation a specific endoplasm reticulum is a tubular network structure you see that in a network structure of tubes it is a tubular network structure so endoplasm reticulum is a tubular network structure which is found out into the cytoplasm cytoplasm is what that we are discussing in the previous classes that is a cell between the membrane and nuclear membrane that is called cell uh, cytoplasm so first endoplasm reticulum is a tubular network structure which is found into the cytoplasm now it is a tubular structure like a cylindrical structure of tube this got two ends so like starting end or a closing end two types of the cylindrical formation one is the opening end another is a closing end so a uh, endoplasmic reticulum is a network structure of a tubular which is found into the cytoplasm now this network structure is like a complex structure which is like a tunnel ends this a tunnel hoti hai do end hote hain tunnel ke ek tunnel mein aap enter karte hain aur ek taraf se aap nikalte hain so er is a like a complex system of tunnels jiska ek end jo hota hai iska ek membrane jo hota outer membrane वो कनेक्टेड होता है किसके साथ आपका आउटर मेम्ब्रेन के साथ सो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक अ टनल स्ट्रक्चर हुज वन एंड इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक कनेक्टेड होता है एंड सेकेंड एंड इज जनरली कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस जबकि रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो सेल के अंदर वो जो बाकी के जो प्रोटीन सब्सटेंसेज होते हैं पोर्शन वो सेल के अंदर स्प्रेड आउट होता है so endoplasmic reticulum is a like a complex tunnel jiska ek end outer membrane jo hota hai wo nucleus ke sath juda hua rehta hai other part which is generally used to spread out the substances which is into the cell the do ends aapke ho gaye generally endoplasmic reticulum ka agar it complex tunnel structure hai jisme wo kya karta hai keval ek protein ke sath ek end juda hua rehta hai dusra end baki ke substances ko cell ke andar spread out karta hai iska matlab एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक ट्रांसमिटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ ट्रांसमिटरी सिस्टम दैट इज जनरली सीन बिटवीन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक इंटरमीडिएटरी ट्रांसफरी लिंक हमें प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सो ये आर इज जनरली ए ट्रांसमिट फ्री लिंक बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस अब इसके दो टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो टाइप्स है रफ ईयर स्मूथ ईयर ये जो पोर्शन दिख रहा है स्मूथ ईयर है ये जो पोर्शन दिख रहा है वो रफ ईयर है सो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो टाइप्स होते हैं वन इज कॉल एज ए स्मूथ ईयर दूसरा होता है उसको रफ ईयर कहते हैं पहला डिस्कशन करते हैं रफ ईयर के बारे में नाउ इन द दिस टाइप ऑफ द ईयर जो रिबोजम्स होते हैं रिबोजम्स जनरली प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द सर्फेस रफ ईयर के जो सर्फेसिस हैं इन दिस टाइप ऑफ ईयर द रिबोजोम्स विच इज जनरली प्रेजेंटेड इन टू द आउटर सर्फेस आउटर सर्फेस पर रिबोजोम्स प्रेजेंटेड होते हैं सो इट जनरली गिवेंस एक लाइक अ ग्रेन्यूअल अपेरियंस टू द ईयर एंड हैंस इट इज कॉल इज अ रफ ईयर 
जिसके वजह से अगर वहाँ से कोई सब्सटेंसेस अगर स्प्रेड आउट करते हैं तो इट फील लाइक्स अ ग्रेन्यूअल अपेरेंस लाइक अ फ्रिक्शन जिसके वजह से हमें फील होता है कि यहाँ पर रिबोजम्स अवेलेबल है तो रिबोजम्स अगर आउटर सर्फेस पर अवेलेबल है तो उस सर्फेस का ई को हम रफ ई कहते हैं रफ ई का एक ही काम होता है दैट इज जनरल यूज टू सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन परफॉर्मिंग क्या करता है रफ ईयर ओनली परफॉर्म टू सिंथेसाइज द प्रोटीन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए ही रफ ईयर केवल रिस्पॉन्सिबल होता है तो दैट इज अबाउट द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड रफ ईयर ठीक है दूसरा जो पोर्शन है उसको हम स्मूथ ईयर कहते हैं ना स्मूथ ईयर क्या कहते हैं स्मूथ ईयर के आउटर सर्फेस पर देर इज नो रिबोजोम इज अटैच देर इज नो रिबोजोम विच इज अटैच इन टू द आउटर सर्फेस ऑफ स्मूथ ईयर सो इट इज कॉल इज अ स्मूथ ईयर और स्मूथ ईयर का मेन काम होता है जनरली इट डज द वर्क ऑफ सीक्रेटिंग द लिपिड्स जैसे सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन का हमें रिबोजोम्स का रफ ईयर में वैसे स्मूथ ईयर का काम होता है सीक्रेशन ऑफ लिपिड्स लिपिड्स जो होते हैं उसको सीक्रेट करने में हेल्प करता है उसके अलावा ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है उसको स्टोर करता है उसको सीक्रेट करता है ये काम भी कौन करता है दैट इज ऑल्सो डन बाई द स्मूथ ईयर सो स्मूथ ईयर ऑल्सो हेल्प टू सिंथेसाइज स्टोर ऑफ द ग्लाइकोजन उसके अलावा जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं लीवर के सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्टेरॉइड्स या हार्मफुल मेडिसिन जो आप यूज़ करते हैं उससे भी आपके लीवर के सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है स्मूथ ईयर करता है तो दैट इज़ अबाउट द स्मूथ ईयर इसके तीन टाइप्स हैं एक सॉरी इसके तीन जो मेन बेसिकली तीन स्ट्रक्चर का बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बेसिकली मेड बाय द थ्री बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें एक सिस्ट्रन है दूसरा वेसिकुलर तीसरा ट्यूबल्स है सिस्ट्रन वेसिकुलर ट्यूबल्स ये तीन स्ट्रक्चर्स बेसिक टाइप्स का रिबोजो आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बना है सिस्ट्रन क्या है सिस्ट्रन जो है एक्सपांडेड फॉर्मेशन में होता है इट इज़ वेरी फ्लैट एंड फुल ऑफ द लिक्विड ग्रेन्यूअल सिस्ट्रन इज अ एक्सपांडेड फ्लैट एंड फिल विद द लिक्विड ग्रेन्यूअल्स ट्यूबल स्ट्रक्चर का होता है ट्यूबल स्ट्रक्चर का होता है और जिसमें लिक्विड फ्लूड जो होता है वो भरा हुआ रहता है जिसको हम सिस्ट्रन कहते हैं दूसरा आता है उसको हम वेसिकल कहते हैं वेसिकल जो होता है वेसिकल जनरली हैव टू कैरी द प्रोटीन जो प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह जो कैरी करने के लिए यूज होता है जो प्रोड्यूस कौन करता है रफ ईयर सो रफ ईयर के अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसको कैरी करने का काम जो होता है वेसिकल्स करते हैं और वेसिकल्स फाइनली ये जो रफ ईयर होते हैं उसमें से फ्लॉटेड होके कहाँ मूव करते हैं साइडोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज होते हैं तो ये वेसिकल्स केवल प्रोटीन को कैरी करके साइडोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज करने में हेल्प करता है तीसरा आता है ट्यूबल्स ट्यूबल्स क्या है कि ये जो एंटायर एंटोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो फॉर्मेशन होता है एंटायर जो ई ER है इस ए मेड ऑफ विद द कॉम्प्लेक्स ट्यूबल्स ये मैंने आपको बताया कि एंटायर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज मेड विद द कॉम्प्लेक्स ट्यूबल्स जिसके वजह से स्मॉल और स्मूथ स्मॉल छोटे छोटे नेटवर्क्स बनते हैं तो इस नेटवर्क्स के अंदर ही क्या होता है वेसिकल्स होते हैं और क्या होते हैं सिस्टर्न होते हैं तो सिस्टर्न और वेसिकल उसको कौन कंटेंट करता है ये ट्यूबल्स कंटेंट करते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में है तो क्लियर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है दैट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अभी उसमें आता है रिबोजम्स का फंक्शन क्या है वॉट डू मीन बाई द रिबोजम्स और रिबोजम का मेन फंक्शन क्या है देखिए रिबोजोम्स आर वेरी स्पेसिफिकली डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स एंड मेड विद द ग्रेन्यूअल प्रैटिकल्स विच अकर फ्रीली इन टू द साइडोप्लाज्म ये जो रिबोजोम्स होते हैं वेरी डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स विथ हैविंग द ग्रेन्यूअल पार्टिकल्स विच फ्रीली डिफ्यूज इन टू द साइडोप्लाज्म और ज़्यादातर विच इज ऑल्सो अटैच विद द रफ ईयर ए होता है आपका रिबोजोम्स के बारे में रिबोजोम्स आर वेरी डेंस एज वेल एज इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर ग्रेन्यूअल विद द पार्टिकल्स विच इज़ फ्रीली मूविंग इन टू द साइडोप्लाज्म और मे बी अटैच विद द रफ ई आर रिबोजोम्स के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो होता है आर एन एम न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं एक रिबो न्यूक्लिक एसिड सिंपल फॉर्म है रिबो न्यूक्लिक एसिड आर एन एम वो रिबोजोम्स के अंदर पाया जाता है एंड दिस इज दे डो नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन दिस आर द रिबोजोम्स विच यू डू नॉट मेड बाई द एनी मेम्ब्रेन और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटीन के फंक्शन को सिंथिसाइज करना द मेन फॉर्म ऑफ रिबोजोम्स टू सिंथिसाइज द प्रोटीन तो ये पूरा जो हो गया वो गॉलगी बॉडी सॉरी एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के बारे में होगा कि एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम क्या है उसमें रफ ईयर क्या है स्मूथ ईयर क्या है वेसिकल क्या है सिस्टर क्या है ट्यूबल्स क्या है और रिबोजोम्स का मेन फंक्शन क्या है क्लियर पहला टॉपिक अबाउट द रिबोजोम्स दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है हमारा गॉलगी बॉडी के बारे में गॉलगी बॉडी ठीक है गॉलगी बॉडी को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो कैमिलो गॉलगी नाम के साइंटिस्ट थे कैमिलो गॉलगी वॉज द फ
अभी गॉल्गी बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं फ्रीली सब यूनिट्स जो गॉल्गी एपाटस या तो डिक्टोजम्स कहते हैं ये जो पूरा फिगर बनाया है ना गॉल्गी एपाटस का फिगर है जिसमें ऐसे छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं द गॉल्गी बॉडी दैट में कंटेन अ फ्रीली सब यूनिट्स ऑफ गॉल्गी अपार्ट्स विच आर जनरली नॉन एज ए डिक्टोजम्स उसको आप डिक्टोजम्स भी कह सकते हैं अभी गॉल्गी बॉडी जो होता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर डिफरेंट होता है गॉल्गी बॉडी में भी वेरी फ्रॉम वन टू अनदर सेल एक या एक से सेल के ज़्यादा वो अलग अलग होते हैं गॉल्गी बॉडी दैट इज़ अबाउट द गॉल्गी बॉडी गॉल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर में तीन सब्सटेंसेज आते हैं एक आता है फ्लैट बैग ऑफ सिस्टर्न दूसरा आता है माइक्रो ट्यूबल्स और तीसरा आता है लार्ज वैकल्स फ्लैट बैग ऑफ सिस्टर्न माइक्रो ट्यूबल्स और लार्ज वैकल्स ऐसे तीन आते हैं आपके किसके बारे में गॉल्गी बॉडी के बारे में दिस थ्री स्ट्रक्चर्स दिस जनरली हैविंग अ थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ गॉल्गी बॉडी मे और मे नॉट बी फिल्ड विद द लिक्विड ग्रेन्यूअल्स या तो लिक्विड ग्रेन्यूअल्स इसके अंदर हो सकते हैं या लिक्विड ग्रेन्यूअल्स इसके अंदर नहीं भी हो सकता है सिस्टर्न अगर आप देखें फ्लैट बैग ऑफ सिस्टर्न में तो सिस्टर्न इन द फॉर्म ऑफ लाइक अ फ्लैट डिस कैप आपका जो डिस कैप होता है ना ऐसा डिस स्ट्रक्चर में बनता है तो सिस्टर्न इज लाइक अ फ्लैट डिस कैप इज टेक टूगेदर अ पैरल रोज जैसे एक रो दूसरे रो के ऊपर पैरल जुड़े हुए रहते हैं जैसे कॉइन होता है कॉइन को एक के बाद एक करके आप इम्प्लीमेंट करो तो लाइक अ स्टैक ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर वैसे गॉलगी अपार्ट इसके अंदर जो सिस्टर्न होते हैं वो देखने को मिलते हैं तो सिस्टर्न लाइक अ फ्लैट एंड डिस सेप ऑफ बैग्स विच आर जनरली पैरालली स्टैक टू वन टू पैरल रोज टू ईच अदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं सिंपली फॉर्मेशन में एट दिस टाइम अगर बैग दैट गेट्स टू बी कनेक्टेड विद द एडजस्टेंट बैग्स इट जनरली स्टैक इन अ पैरल रोज एंड क्रिएट अ नेटवर्क जैसे मैंने बोला कि गॉल्गी अपार्टाइज के अंदर एक बैग दूसरे बैग के साथ एज अ पार्ट ऑफ द स्टैक जुड़े हुए रहते हैं तो ऐसा एक बैग दूसरे बैग के साथ एडजस्टेंट बैग के साथ जुड़ता है तो इट जनरली क्रिएट अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर सो ये जनरली वेसिकल्स और जो फॉर्मेशन ट्यूबल्स होते हैं ना दैट जनरली बर्ड फ्रॉम सिस्टर्न वेसिकल एंड ट्यूबल्स दैट आर बर्ड ऑफ फ्रॉम द सिस्टर्न सिस्टर्न में से ही इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वेसिकल एंड ट्यूबल्स जनरली गॉल्गी बॉडी इज एबसेंट इन टू द बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी मैच्योर स्पॉम सेल्स एंड ब्लड सेल्स ऑफ मेमल्स इसमें गॉल्गी बॉडी नहीं होता है गॉल्गी बॉडी इज आर जनरली एबसेंट इन टू द बैक्टीरियाज उसके अलावा आप देखो तो एल्गीज मैच्योर स्पॉम सेल एंड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मेमल्स देर वी कैन बी एबसेंट ऑफ द गॉल्गी बॉडी गॉल्गी बॉडी जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ ईयर स्मूथ ईयर का जो मेम्ब्रेन होता है स्मूथ ईयर का जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन के अंदर से क्या ओरिजिनेटेड होता है गॉल्गी बॉडी सो गॉल्गी बॉडी जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्मूथ ई आर मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेक्टूगुलम्स अब इसके अंदर अलग अलग तरीके के सिंथेसाइजेशन होते हैं लाइक प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो होता है जो रिबोजम्स ईयर का सिंथिसाइज करते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं इस गॉल्गी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं तो प्रोटीन विच इज सिंथिसाइज बाय द रफ ई आर एज अ पार्ट ऑफ द रिबोजोम्स वो कौन स्टोर करता है दैट स्टोर बाय द गॉल्गी बॉडी and golgi body also help to pack transmit and secrete the substances like a lipoprotein glycoprotein and phospholipid aise sare substances ko bhi wo secreted karte hain to golgi body also pack transmit and secrete the different type of substances like lipoprotein glycoprotein and phospholipid is substances ko bhi golgi body secreted karte hain so that is about the golgi body abhi next topic maine likha hai usme function of golgi body golgi body ka main function kya hai kya work karta hai golgi body what is the function of golgi body Now the protein which is synthesized by the ribosomes, which are generally stored in the terms of Golgi body. Golgi body के अंदर ही वो store होता है आपका protein जो synthesized होता है उसके अलावा Golgi body also help to pack, transmit and secrete the some of the substances like phospholipid, glycolipid and other is called as a lipoprotein. ये सारे substances को secrete करने में help करता है तो that is the Golgi body जिसको सबसे पहले कैमिल गॉल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इम्प्लीमेंट करके उसको फाइंड आउट किया था ठीक है तो दो हो गए आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स और गॉल्गी बॉडी तीसरा स्ट्रक्चर हम समझते हैं लाइजोजोम्स के बारे में देखो लाइजोजोम्स जो है इट इज़ लाइक अ वेरी स्पेरिकल स्ट्रक्चर लाइजोजोम्स लाइक अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स दैट इज़ फाउंड इन टू द साइटोप्लाज्म इट इज़ अ सैक लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो कहाँ पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है द मेन फंक्शन ऑफ लाइजोजोम्स विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड लाइजोजोम का मेन फंक्शन क्या होता है विच जनरल हेल्प To digest the food, इसीलिए आप इसको क्या कह सकते हो Digestive bag कह सकते हो इसीलिए lysosomes also known as a digestive bags because it helps the food as a form of the digestion. अभी इसके अंदर जो अलग अलग enzyme produce होते हैं lysosomes जो होता है वो produce कहाँ से होता है रफ ईयर से 
जिससे स्मूथ ईयर में से गॉल की बॉडी प्रोड्यूस होता है वैसे रफ ईयर के अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है लाइजोजम्स तो जनरली लाइजोजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रफ ईयर रफ ईयर का मेन काम तो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का होता ही है बट द लाइजोजम्स जनरली प्रोड्यूस फ्रॉम द रफ ईयर अभी लाइजोजम्स जनरली क्या होता है कि उसके साथ बहुत तरह के अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जैसे अभी डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था वैन वी स्टडीड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन दैट डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स विच सीक्रेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द हारमोन्स जो अलग अलग तरीके के डाइजेशन में हेल्प करते हैं वैसे ही ए एंजाइम्स जो लाइजोजम्स का होता है विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड एंड विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रफ ईयर ऑल्सो इट हेल्प्स टू किल द बैक्टेरिया एंड वायरस दैट एंटर्स इन योर बॉडी थ्रू द फूड बाय द अनदर मीडियम तो ये क्या करता है लाइजोजम्स ऑल्सो हेल्प्स टू किल द बैक्टेरिया एंड वायरस विच एंटर इन योर बॉडी थ्रू द मीडियम ऑफ फूड जो फूड के मीडियम से हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं ना उसको किल करने में हेल्प करता है वन दैट टाइम वन लाइजोजम्स यूजिंग दैट एंजाइम्स फॉर हेल्पिंग टू किल द बैक्टेरियाज द सेल गेट द मेटाबॉलिज्म इफेक्ट एंड गेट सेल डिस्ट्रॉयड इट सेल्फ तो इसमें क्या होता है कि सेल का जो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है वो इंक्रीज होता है जिसके वजह से एंजाइम जो होते हैं सेल के बाहर इन्फ्लिट होते हैं और खुद उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं तो बाई दैट इट सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैथड ऑफ द लाइजोजम इसलिए उसका आप सुसाइडल बैग भी कहते हो सो दैट वाई लाइजोजम इज ऑल्सो नॉन एज अ सुसाइडल बैग क्योंकि वो जो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट क्रिएट होता है कब जब लाइजोजॉम्स किल्स द बैक्टीरिया एंड वायरस विच इज एंटर इन देयर बॉडी फ्रॉम द मीडियम ऑफ फूड ऑन दैट टाइम द मेटाबॉलिज्म इफेक्ट रेट ऑफ द सेल दैट गेट डिस्टर्बेड और सेल ऑफ एंजाइम दैट एंजाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल दैट कम्स आउट एंड डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर सेल सो दैट सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस हैविंग अ लाइजोजॉम्स सो दैट वाई लाइजोजॉम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग the nature of the destruction of the lysosome it will it should be a suicidal bag now what is the function of lysosome lysosome ka kya main function hai first of all main function of lysosome it helps to digest the food main function of lysosome it can be help to digest the food hamare food ko digestion mein help karta hai also it can the intercellular digestion process hamare body ke andar intercell ek cell aur dusre cell ke beech mein jo space hoti hai aur wahan jo digestion chahiye energy chahiye उसको भी टेक केयर कौन करता है लाइजोजम तो लाइजोजम ऑल्सो टेक केयर फॉर द इंटर सेलर डाइजेशन प्रोसेस इट डिस्ट्रॉय द बैक्टेरियन वायरस विच इज एंटर इन योर बॉडी थ्रू द मीडियम ऑफ फूड सो इट इज अ पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इफेक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड और सेल जो है उसके वजह से खुद अपने आप को नेचर ऑफ डिस्ट्रॉय करेगा इसलिए आप इसको डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द डिस्ट्रक्टिव सेल यानी कि सुसाइडल बैग भी कह सकते हो ठीक है सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइजोजम क्लियर तो टूडे वी डिस्कसिंग अबाउट द थ्री टॉपिक्स विच इज कॉल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसमें ईयर में स्मूथ ईयर रफ ईयर दो डिस्कशन तीन टाइप सिस्टम वेसिकल और ट्यूबल्स देन वी डिस्कसिंग अबाउट द गॉलगी बॉडी गॉलगी बॉडी का तीन बेसिक स्ट्रक्चर फ्लैट बैग ऑफ सिस्टम उसके अलावा माइक्रो ट्यूबल्स एंड लार्ज बैकल्स और थर्ड अभी हमने डिस्कशन किया है लाइजोजोम्स के बारे में सो ओनली फॉर दिस टॉपिक ये तीन ही टॉपिक रखते हैं वैन वी मेट टूमोर वी डिस्कसिंग अबाउट द मोर अहेड वट इज कॉल प्लास्टिड्स और वट इज कॉल वैकल्स एनिमल प्लांट के अंदर क्या वैकल्स का डिफ्रेंसिस है दैट वी डिस्कसिंग टूमोर एज वेल एज द मिकोन्ड्रिया Mikondria plus student vacuum these are the three topics which is remaining from your syllabus which we discussing tomorrow for today's lectures we discussing only three topics just revise it make practice it draw the figures and try to solve this type of questions what is called er what is called golgi body and what is called lysosomes how they can be help and what are their functions so students till today only we discussing this chapter keep revising keep studying using the different medium of digital medias of the study and keep yourself to make updated as a part of the studies so using this time of pandemic you just i hope you all are be uh, safe in your homes so stay home stay home stay safe and using that formation keep revising keep learning and take care tomorrow we'll meet for the other topic bye